uh, if you guys don't know what I'm talking about, uh, you, which most of you probably should, um, this quarantine backyard ultra, it's based off of Laz's um, Biggs backyard ultra. So uh, essentially you have to run 4.167 miles every hour. Um, you have to start on the hour and you have to finish before the hour is up and be back in the starting corral. Uh, so what happened is there was two guys left, uh, Roddick from Czech Republic and then Michael Wardian from Virginia. They were battling it out. They were 62 hours in, I believe. They were just about to start 63 hours. Uh, and it was interesting because all these guys, they were all in their respective camera angles. So they're all on Zoom. You've got Laz watching in one corner. You've got Mike Wardian standing outside in his corral and, and Roddick right on his screen. Radek, the bell just went. You got to get going. Radek, are you on mute? The bell just went. Radek, can, can you hear me. us? I do. Mm -hmm. I think he's gone. Huh. I think it's been, it's been a full minute with no response. I think he's done. I don't think he's here. He, he might heard? accidentally be on mute. Um, it's done. But yeah, we're like a minute in here. I think it's done. It's a minute and a half and they never went. But does he know it? Look at that. Look he said, this is what he does before every lap. He sets his pace. Yeah, but, but he's, he's, too he's two minutes in. He hasn't gone. It's over. Yep, it's done. It's pretty cut and dry in the backyard rules. We've got to do. You've got to do the right thing. You have to leave the corral at the time. You need to leave the corral and be moving onto the course. And um, so we're going to have to stop, like. Uh, stop the race here, which we really, really don't want to do. Can you clarify what Mike needs to keep doing? Does he need to finish this hour? Must finish yeah, the Mike, hour. Mike must finish this hour. He must finish the, the loop. Right, yes, yes. Radek, Radek, can you hear us? Yes, yes, yes. Okay. Okay, we've got we've got someone that speaks Czech that's gonna contact Radic really quick here, guys. So we'll keep you keep you updated here. think that they made the right call here essentially i'm just curious what you guys think i just wanted to jump on and kind of play it out i watched it you can see it on facebook right now um so some people are saying uh, i think he was muted and could not hear the alerts um some people are saying it was the right call um definitely the right call a lot of people are saying that we need to hear from radic what did he have to what does he have to say that would be curious i I know they cut the live stream out at some point. It seems, I mean, it's obviously it's a super emotional call for everyone. You, you say, go back and uh, finish the lap. Um, unfortunately, you've been disqualified because you did not leave the starting corral at the right time. Uh, you have to leave on the start line. When, when the bell goes, you must start the treadmill and start moving. And you were about a minute and a half behind that. So we unfortunately had to disqualify you. 
and uh, because I don't it, have connection. It was in an amazing, amazing feat. It is, as far as, as we know, as far as we know, it's the second longest uh, backyard format race ever run. You guys did incredible. Yeah, you guys. Did Thank you so fantastic. much. Yeah. Thank you guys so much for participating. And um, I respect the rules. I don't make anything against the rules. Radek, I know you don't want to hear it now, but thank you. Three days, three days. I get it every hour. Every hour. So now they say this. Thank you, Radek. Sorry. Yeah, sorry it had to end this way, but we'll see you in a moment. Yeah. So I guess. <laughs> Mike. Yeah. You ran. 63 laps. 422.5 kilometers. 262.5 miles over the past. Wait, two, <laughs> two, 200 and how many? 62? 62 and a half. Oh, wow. How does that feel? Feels I, I it was a special day. Radic made me a better person, and I, I, I'm sad that we couldn't keep um, sharpening each other through um, sport. It sucks. Hello and welcome. Hello. <laughs> I am going to do some introductions for people. They will see two people on the screen, perhaps, and another name. So first of all, thank you and welcome, uh, Radhika Bruner. Uh, I wanted to also welcome Irene. Irene is going to be our translator. Um, given that, Radek, you're joining us from uh, the Czech Republic, Prague, um, and the request to speak in Czech, we wanted to make sure that there was no misunderstanding, and so Irene will be translating back and forth. I also wanted to let everybody know why we're talking, because this is a very uh, unique uh, opportunity to connect with you uh, from so far away. The technology can sometimes be our friend. Uh, I was part of the organizing committee with uh, Quarantine Backyard Ultra uh, that started uh, very early morning on April 4th. And you, Redick, amazed everyone from around the world. I want to talk to you more about your experience with the Quarantine Backyard. So I want to understand, I want um, you to be able to tell everybody about your, your running background. Um, and give everybody a sense of what you've accomplished and how, why would you register for the quarantine backyard? Have you done a race format like this before? And how did you hear of it? Tak běhám 100 kilometrů, 24 hodin a z těch dlouhých běhů, který nejsou limitovaný nějakou takovouhle jakoby oficiální vzdáleností, tak asi nejlepší úspěchy jsem měl na Spartatlonu, což je ultramaraton v Řecku. A z toho mám asi největší úspěchy, který mám, to znamená, byl jsem tam dvakrát třetí, dvakrát na druhém místě. Z těch závodů na 24 hodinovce jsem získal jednou šesté místo na mistrovství Evropy a jednou jsem byl jedenáctý na mistrovství světa. Osobák na té distanci mám 253 kilometrů což byl i můj nejdelší běh, který jsem vlastně kdy běžel. Simply incredible. I am inspired every time I hear a story and the distances that people are able to achieve. I, I will share with you my, um, my best distance, uh, 50 kilometers. I have done five of them. And this year, until COVID, um, I was planning to run a 50 miler um, in two months. It has been postponed, but I'm, I'm still training. <laughs> I'm still working on it. <laughs> I wanted to help people understand, and certainly for myself as well, uh, Radek, if you could help uh, explain the current situation in Czech Republic uh, regarding COVID. Um, obviously, all countries are experiencing a quarantine to different levels. Um, could you help us understand Is it similar to, uh, you know, a full lockdown? What, what does it look like right now, the, the current situation? Uh, 
vypadalo to před nějakýma 14 dněma, nebo no, asi až 14 dněma, že to bude hodně přísný, kdy se začalo řešit, že dokonce opravdu bude zákaz nějakého dvolního vycházení, pouze jenom do práce, z práce, takže by to znamenalo, že běhání a trénink úplně mimo, a, nebo jenom doma prostě na běhátku a podobně. Ale teď se to trošku si myslím lepší, protože ten postup té nemoci se zastavil a dokonce od, od teďka od pátku, vlastně dva dny zpět, už se uvolnilo, že i běžci nemusí mít pořád roušku přes pusu, takže ve volné přírodě můžou běhat bez roušky, jinak se muselo furt běhat s šátkem přes pusu, pouze dva lidi pohromadě maximálně, takže jsou to zatím takový neúplně příjemné opatření, samozřejmě všechny závody a jakýkoliv schromažďování nebo společní výběhy jsou absolutně pasé a nikdo neví, kdy to skončí. No, myslím, že je to asi všude ve světě a u vás v Americe je to rozhodně horší než u nás teď tady, protože u nás je těch, těch nakažených výrazně mín a ty opatření si myslím, že jsou hodně drastický, takže to hodně pomáhá tomu, aby se ta nemoc zastavila a nešířila dál. Yes, well, I am, I am glad to hear that the measures um, taken in Czech Republic have seen a flattening of the curve. I think it's too early to tell here in Canada and in the United States. Um, we are starting, and again, not starting, have been for a while seeing an increase, um, but I'm also, like you, hoping to see a flattening um, in the very uh, near future. So I, you answered already a little bit about why you chose the treadmill and I'm pretty sure it's sitting behind you. Um, I do want to understand how did you hear about Quarantine Backyard? Um, social media is a powerful tool. Um, maybe help us understand, did you see it yourself or did somebody who knows your passion for running, uh, did they tell you about it? Já jsem to zjistil na Facebooku u vlastně Boba Herna. Bob Hern je americký ultramaratonec výborný a měl tam odkaz, že se přihlásil do této akce, tak jsem na to koukal. Pak jsem viděl, kolik vlastně dalších lidí se tam známe, který obdivu prostě jako americký běžce a kanadský, tak prostě se mi to líbilo, ta myšlenka. Tak jsem se do toho přihlásil taky. No a tak nějak jsem vlastně potom detailně nastudoval pravidla, protože o tom závodě originálním, který se běhá v Tennessee, jsem slyšel už před nějakýma dvouma rokama, kdy tam Johan Stín zaběhl ten úžasný výkon a v podstatě to, to se mi líbilo, dokonce před rokem zhruba jsme s kamarádem tady v Čechách uvažovali, že bychom něco podobného tady zkusili zorganizovat, chtěli jsme to nazvat poslední z hasína, jako že by tam každý měl svůj lampionek a když už nebude moc odstartovat do dalšího kola, tak prostě sfoukne svíčku a tím je znamení, že prostě už vypad z kola. A nakonec teda k tomu nedošlo, tak jsem si to teď vlastně vyzkoušel takhle, no, jak, to, jak to funguje. Takže primární podnět byl ten, ten facebookový post Boba Herna, který, který způsobil to, že jsem se přihlásil. Uh, very, very interesting story. Uh, perhaps the last light on will still be something in the days or weeks or months to come. Who knows? I wanted to um, ask you because you've You've named a few of the individuals. Um, some, you know, were invited to be a part of the elite field, that initial uh, group, and um, either chose yes or no to participate for a variety of reasons. When you registered and knew, um, you know, you go into the first room. What is the feeling knowing that you're in a room, but you're also competing against some of those people that you admire or follow on social media, and now you're going head to head? What does that feel like in the first few hours? No, určitě to bylo hodně zodpovědný. Já jsem, já jsem vlastně od začátku měl na tom tabletu puštěnou, jako by ten na YouTube, ten přenos té první skupiny, ty elitní skupiny, protože jsem chtěl vidět prostě, jak běhá, jak... jak jak fungují prostě při tom závodě. Bral jsem to, ze začátku jsem to vlastně bral celý ten závod jako takový happening pěkný, kdy vlastně si jako kousek proběhneme a tak nějak se to po pár hodinách rozpadne a ono se z toho stala taková šílená bitva. Ale, ale vlastně bylo to hezký je sledovat vůbec, já nevím, pítý kostelník a, a kertny, jak tam, jak tam běhali, to bylo hrozně zajímavý, hrozně se mi líbil 
myslím, Kincela, e, Kanadian, který tam prostě si furt nějak poskakoval, tancoval tam u toho něco, tak to bylo takový opravdu zajímavý. Pak samozřejmě tyhle lidi mizeli, přiskakovali tam nějaký další lidi z těch jiných skupin, tak jsem si říkal, bylo by to hezký dopracovat se až do téhle obrazovky té elity. Tak mi to trvalo, nevím, kolik hodin, 15, 20 hodin možná, než jsem se tam dostal. A pak to samozřejmě bylo zajímavé, protože pak, je, pak hlavně koho jsem sledoval, byl, byl Greg Armstrong. Ten běhal taky na běhátku, takže byl on, byl jsem já a, a sledoval jsem ho permanentně. A zdálo se mi, že zase on naopak kouká na tu kameru a sleduje mě, tak to byl takový dobrý pocit, že jsme se jako tak vzájemně motivovali pořád fungovat dál, protože ty, co běhali venku a nebyli na, na běhátku, tak v podstatě ty jsme vůbec neviděli, takže ty jsem viděl na začátku, zamávali, odběhli a když se vrátili, tak prostě pak už tam zase byly chvíli. No. Ale s tím Gregem jsme si toho asi užili nejvíc. No. Um, so I, I guess, you know, we're talking about treadmill. There were some very unique stories that came out of it. You did make your way um, to the final Zoom group. It was no longer just elites. It was everybody in one feed. So when you made it to this particular part of the race, um, reflecting now, because it is post race by a few days, do you remember how you were feeling, thinking, Okay, it's 24 hours is gone, 30 hours is gone, and the numbers continue to go down. No, úplně před startem se mi honilo hlavou, že teda odběhám pár hodin a nechám to být prostě, protože my jsme startovali tady v Čechách ve tři hodiny odpoledne, takže jsem si říkal, odběhám, dejme tomu do půlnoci a pak to zabalím, tam stejně budou hromady lidí, takže vlastně o nic nejde. Je to takový jakoby opuštění davu. Ale tím, že jsem jakoby přečkal první noc, běhal jsem pořád dál, a samozřejmě se teda ten počet lidí vždycky, když jsem viděl najednou, už neběží, já nevím, 1500 lidí, už běží 800 lidí, pak 500 a pořád se to relativně rychle zmenšovalo, tak jsem říkal, tak to bych ještě mohl pokračovat. A furt jsem teda pokračoval a ve chvíli, když jsem se dostal samozřejmě na ten, na ten hlavní, hlavní feed, toho, na ten hlavní stream, no tak pak už mi to připadalo jakoby líto, jakoby z toho vypadnout. Samozřejmě překvapovalo mě vždycky, že jsem tam viděl běžce, byl tam nějaký taky na běhátku, James se jmenoval a ten běhal úžasně, prostě měl výborný styl, běžel fakt ohromně lehce, tak jsem si říkal, to je jeden z favoritů, ten jde opravdu parádně. Když jsem viděl Anu Carlson, jak běhala prostě, jak vždycky s úsměvem vyběhala někam do mrazu a zmizela a pak se zase vrátila, tak jsem říkal, ta, ta prostě nemá jakoby vůbec nějakou za, za, ta, ta nemá šanci vůbec zastavit, ta prostě to proběhá, ta nás tady všechny smete, takže to byly takový jako zajímavý momenty. A ani nevím, co se mi honil hlavou na 20. hodně, na 30. Já si myslím, že to pak hodně splývá. Jako pak jsem se hodně soustředil samozřejmě na to, kdo vypad, kdo ještě běží, kolik toho máme, abych furt jedl něco, abych dokázal někdy si na chvilku lehnout a, a tak. No. Takže něco úplně konkrétního si nevybavuju. Uh, consistently done, you know, uh, with almost 20 minutes to spare each and every time. Um, sometimes you would walk around. I didn't see you sleep much. Um, maybe give me a sense. Uh, were you fueling? Um, yes, hi hydrating, but were you fueling af um, during that break on each lap? No, snažil jsem se vždycky samozřejmě, aby přesně říkáte, aby mi zůstalo 20 minut, protože jsem věděl, že budu potřebovat tím, že jsem vlastně v tom konci, v podstatě jsem šel třetí noc, já jsem vlastně závod se ukončil, když já jsem šel už do, do rána, to znamená, měl jsem za sebou třetí noc a věděl jsem, že v té noci potřebuju se trošku vyspat. Takže jsem vždycky chtěl mít 20 minut, abych stihnul se trochu najíst, pak si rychle lehnout, aspoň 10 minut spát, Držel jsem, nastavil jsem si na telefonu budíček, aby mi to zabzučelo, dal jsem si do ruky telefon a takhle jsem si na něj lehnul a čekal jsem prostě, až zavrní, abych vyskočil prostě a mohl zase jít, jít běhat. Takže to bylo takový, že, že jsem prostě tohle to udělal, snažil jsem se samozřejmě pít, abych každý, každý kolo vypil aspoň láhev pití, byť to stejně bylo málo, protože na tom běhátku se člověk hrozně potí, to asi bylo vidět, že jsem se pořád otíral a ta dehydratace tam stejně byla, takže jsem měl opravdu problémy i s močením a 
bylo to prostě takový nepříjemný a měl jsem jeden moment, jsem měl opravdu i strach, jsem si říkal, že to asi budu muset ukončit ten závod, protože si to bylo nějakých 25-30 hodin zhruba závodu, kdy opravdu jsem měl nějaký docela velký problémy, tak jsem si říkal, jako za to to nestojí. Pak jsem to překonal a srovnalo se to, ale nebylo to úplně, nebylo to úplně optimální vlastně až do konce závodu. No. Takže tohle A jinak, co jsem, co jsem jedl, co jsem pil, vlastně ten závod byl perfektní v tom, že díky té pauze 20-minutový jsem vlastně téměř nepoužíval gely, málo gelů energetických jsem snědl, většinou, co jsem jedl, tak bylo ovoce, nějaký banány, snědl jsem hromadu chleba namazaného máslem a medem, nebo jsem na to měl sír, nebo jsem na to měl nějaký salám, šunku. Ráno pravidelně mi žena udělala míchaný vajíčka, takže jsme měli vlastně dvě snídaně s míchanýma vajíčkama, kapučíno k tomu, k večeři jsem měl normální jídlo, to bylo úplně úžasný prostě. Takže my jsme žili vlastně jako normální rodina, akorát já jsem si vždycky na 40 minut odběhl. Yes, just for a few minutes. <laughs> I, I will ask you now, I mean, you spoke about Anna and um, she in and of herself, a unique story, running loops on a frozen lake uh, north of of uh, the Arctic Circle in, in Sweden, um, making it, uh, she went out on her 46th loop, but did not finish. So when you were told or realized because she then left um, the Zoom that it was down to two, help me understand maybe what's going in your mind now, because now it is a battle with only two people. No, hlavně jsem si myslel, že ona vyhraje, protože ona vypadala opravdu furt fantasticky a já jsem vlastně ani potom nesledoval ke konci dílku jejich kol, byť potom jsem se dozvěděl, nebo kamarád mi říkal, že vlastně ke konci už běhala kola asi skoro na hraně toho limitu, těch 60 minut, takže by asi zbývalo málo času a úplně, úplně překvapivý pro mě bylo, když mi vlastně když řekla, že odstupuje, a vlastně, když jsem zjistil, že odstoupila, protože jí tam zdechnul generátor a v podstatě šla řešit životní problémy, aby vůbec měla teplo, světlo a podobně. A myslím si, že by asi mohla běhat pořád dál, takže to bylo, to bylo takové zklamání. A na druhou stranu najednou zase vypad jeden soupeř, o kterém jsem si myslel, že je velmi silný a že, že může pokračovat dál, což asi určitě by mohla pokračovat dál. No a když jsme zůstali s Mikem, no tak to pak už bylo prostě jako kdo z koho, no. And um, for us watching, it was the moments where we saw that you and Mike could interact, while not perfect, not a typical race where you're interacting with, with your competitor, but the thumbs up or what are you eating, um, those moments that you were able to interact with, with Mike and, and check in on him and see Uh, what did that feel like? Again, not, not a typical race situation, but in these moments when you are battling, what does it feel like? No, bylo to samozřejmě zajímavé. Pro mě Mike je velká osobnost ultra, ultra běhání. Sleduju ho prostě na Facebooku, na Instagramu. Vím, že, vím, že tráví prostě běháním téměř celý život, jezdí po světě, užívá se to. Takže to pro mě bylo jednak velký jako překvapení, že jsme tam vůbec zůstali spolu a samozřejmě koukat vůbec, co on dělá při tom, tak to je vždycky zajímavý a poučný, co, co jako někdo z elity prostě dělá a jak funguje. A to nebylo jenom u něj, to bylo vlastně u všech těch elitních běžců na tom prvním feedu, proto jsem je, proto jsem je sledoval, protože to je pro nás ostatní běžce hrozně zajímavý prostě vědět, jak, jak to dělají jiní, takže to bylo ono a samozřejmě moje angličtina není dobrá, ale myslím si, že za poslední týden od té doby, co jsme skončili, tenhle, ten závod se hodně zlepšila a už teď docela dost rozumím. Ale při tom závodě samozřejmě nastaly asi takový neúplně dobrý situace, kdy možná na mě někdo mluvil, jak Mike, tak někdo a já měl většinou stejně stlumený ten, ten mikrofon, takže jsem buď to je neslyšel, nebo prostě jsem to nějak nevnímal při tom soustředění na ten, na ten závod, takže jsem vlastně neodpovídal 
a jsem třeba někde teďka četl v nějakém článku, kde vlastně popisovali, jak Mike neustále komunikoval s, s fanouškama a všechno a já, že jsem se ani neusmál do kamery a vlastně jsem byl takový jakoby česká mašina, která běží, vlastně vyjde na pás, odběhne 40 minut, sleze a zmizí. Tak to mi bylo trošku líto, protože já jsem se taky snažil, ale prostě hold, jak nejsem rodili anglický mluvčí, tak to jde těžko a možná nejsem takový showman jako on. Ale rozhodně to nebylo nic, že bych byl nějak absolutně fokusovaný na ten výkon. Samozřejmě byla to zábava a chtěl jsem si to taky užít stejně jako on. I, and I think every single person watching completely understood that um, this is the beauty of Uh, the reason why this event was created. It was just an idea that maybe we could bring community, the running community together. I don't think we even understood as organizers what it would turn into. Um, I hope that you felt, even with not being able to communicate in the same way that you felt a part of that community, Um, I believe that you have won the hearts of thousands around the world. I actually get emotional thinking about it. Já jsem taky za, samozřejmě za tohle to rád, za tu, za tu vůbec, za tu šanci, že jsem to nevzdal na začátku a pokračoval jsem, protože i pro mě to byla ohromná zkušenost a samozřejmě poznat vůbec, jakoby ty lidi za tři dny se pozná hodně, no, takže... To, to bylo poznat jak sebe, tak ty ostatní a samozřejmě potom to, co nastalo i, i následně po tom doběhu, to bylo prostě pro mě něco ne, ne, nepředstavitelného. Takže zkušenost určitě pro všechny a vzhledem k situaci, kdy vlastně žádný závody v tuhle chvíli nejsou, všechno se ruší, tak si myslím, že všichni, všichni, kdo se přihlásili, tak byli hodně rádi, že vůbec někdo dokázal takovou akci dát dohromady, zorganizovat a byť jste asi na začátku nemohli tušit, že se tam přihlásí, nevím, 2000, 2500 lidí, možná jste počítali, že jich tam bude 200, 300, po deseti hodinách se to ukončí a bude to takový, takový prostě běžecký setkání, tak se z toho nakonec vlastně stal asi možná nejlepší ultramaratonský závod první poloviny tohohle roku. That is wonderful to hear. I, I want to maybe revisit. Uh, we have now finished lap or hour uh, 62 of the race. And um, I hope I relay this properly. Uh, but as you prepare for lap 63 and um, many eyes were glued watching because we could not believe that you Uh, Redick and, and Mike were still running. It, it was an amazing feat. And so as we prepare for lap 63, um, I notice that you are now holding uh, a device or something in your hand as you get on the treadmill. And I, I hadn't seen it uh, previously in, in previous laps. Um, can you tell me about that? No já jsem potom ten záznam viděl taky a když jsem šel na pás, tak jsem měl v ruce hrneček. To byl tenhle ten hrneček. Mm -hmm. Jsem měl na páse jako počáteční v ruce a potom jsem měl tablet. Ale já jsem ten tablet tam měl víceméně celou dobu toho závodu, protože já jsem měl Zoom puštěný na notebooku, který jsem měl tady na baru a z něj vlastně se přenášela i ta kamera a celý ten hovor. A na tabletu jsem měl, na iPadu jsem měl zapnutý, buď to na Facebooku, ten viditelný stream té hlavní skupiny, takže tam jsem nějakým způsobem sledoval tu hlavní skupinu. A potom na konci, když oni ty streamy hodně padaly, takže tam vlastně jsem dost často vždycky z toho byl vykopnutý na tom, na tom YouTube, takže jsem to neviděl, ale pak, když to šlo, tak jsem to na tom sledoval. Takže to co, jsem, to, co jsem měl vlastně v ruce, tak to byl, to byl tablet a já ho měl v tu chvíli nějaký vybitý, takže jsem ho měl na nabíječce, proto jsem ho neměl rovnou na tom běhátku a, a vlastně kamarád mi ho podával. A, takže to nebylo nic, že bych tam měl najednou něco mimořádného, prostě ten jsem tam měl celou dobu. No a co se stalo? Stalo se to, že jsem prostě zmeškal start, no. Nedá se nic dělat. Bylo to tak, že já jsem o pauze mezi tím kolem 62 a 63 
zase si šel lehnout na chvilku, na těch 10 minut a vzhledem k tomu, že na tom Zoomu pořád někdo něco povídal, tak jsem stlumil zvuk absolutně a bohužel mou chybou bylo to, že i ty okýnka toho Zoomu, jak jsou takhle nahoře, tak kde rotoval ten čas, který vlastně spouští jakoby nový kolo, tak jsem měl hozený do malinkého okýnka, protože jsem na obrazovce měl, nevím, jestli tam byl někdo prostě si organizátor, nebo tam byl Mike, nevím, prostě ten čas tam nebyl. A já jsem tím pádem se řídil tím časem, který vysel na tom tabletu, který jsem držel v tu chvíli v ruce na tom běhátku a tam toho bylo o něco posunutý, no. Takže, takže jsem v podstatě jakoby připraven jsem byl, si myslím, včas i, i včas toho standardního odstartování, ale bohužel jsem neodstartoval, čímž jsem pravidla porušil a nedá se nic dělat. No. Yes, I, I understand that the, the Facebook live was delayed, not the Zoom, but the Facebook, and so there was some, con- there was definitely confusion around the call, and I think it was, um, you know, it was a heart-wrenching moment for everyone involved. Um, now that we are post-race, a uh, few, just a, just a couple of days post-race, can you tell me, how, like, do you have any thoughts about it? How are you feeling about uh, the call, the way it ended? We, we understand, and I think, including the race directors, we wanted to see this race go on. And I think you and, and Mike still looked like you had a lot more time in you, but given obviously the circumstance and the call that was made, do you have any other thoughts on that, reflecting back? Jak jsem to bral? Samozřejmě jsem to bral, bylo mi to líto, protože, protože jsem se snažil od začátku závodu opravdu striktně dodržet všechny pravidla, které byly stanovení. Uh, to znamená, měl jsem opravdu neustále vlastně celý tři dny ten stream puštěný, ani na vteřinu jsem ho nevypnul prostě, abych někde byl v nějaký černotě. Uh, snažil jsem se opravdu dodržet všechno přesně po každý, každou, každou hodinu, když jsem, když jsem doběhl, tak jsem prostě ukazoval hodinky, že jsem opravdu uběhl tu vzdálenost, že to nebylo nic, že bych někde podváděl. Uh, takže snažil jsem se opravdu dodržet absolutně všechny pravidla tak, jak byly. Takže tohle to mi najednou připadalo, jakoby, že jsem, na za, já jsem vlastně na začátku vůbec nechápal, proč mi volají a říkají mi, že jsem něco, něco pokazil, protože jsem si nebyl vědom ničeho, co bych udělal špatně. Následně, když potom říkali, ano, pozdě, pozdě, a teď jsem viděl na tom, na tom notebooku, že ano, tady je to jinak, tady je to jinak, tak jsem proto i do toho telefonu vlastně na ten FaceTime ukazoval, tomu člověku, který mi volal, že opravdu je to posunutý, že jsem, že jsem vlastně nepochybil, že jsem tam byl a v podstatě asi i z toho záznamu, který byl ten standardní přenos, tak bylo vidět, že jsem v tu dobu nespal, že jsem nebyl někde pryč, prostě mimo, nebo seděl, nebyl schopný běžet, ale byl jsem na běhátku a byl jsem připraven. Ono v těch pravidlech je taky to, že se nesmí vystartovat dřív. To znamená, já kdybych zase naopak udělal tu chybu, že bych ten pás zapnul dřív a vyběhl bych dřív no tak by to bylo taky na diskvalifikaci. Takže samozřejmě situace, kdy, kdy se to posune, tak je taková trošku diskutabilní, kdy se teda má vlastně vyběhnout, jestli dřív, později, nebo prostě jak to poznat. To je hold asi úděl takového závodu virtuálního, kdy se nedá přesně striktně prostě stanovit ano teď a na celém světě se vybíhá. No. I, I will tell you um, for myself and probably thousands of others that watched Oh, I'm going to get emotional again, but you handled yourself like a true champion. Thank you. I am curious now. Um, hopefully you've caught up on some sleep and you have filled your belly uh, several times over. I'm sure everybody is curious to understand what is next for you for running. Have you been on that treadmill since the race? When do you plan to go and what, it, what is next for you for running? Na pás jsem nevlezl, to určitě ne a neplánuju na něm v brzký době běžet, protože ty, ty první dny po tom závodě jsem měl pocit, že mi pořád ze mě ujíždí pod nohama, jak jsem byl prostě tři dny na tom pásu, tak to bylo takový, že jsem se přidržoval někde, někde zdí, protože mi to připadalo, že mě ze mě pořád ujíždí. 
ale už jsem začal normálně běhat, takže běhám teďka vlastně dneska jsem byl už po třetí, někde po 20 kilometrech takový pobíhání prostě se nějak rozhýbat. No. Nohy, nohy jsou v pohodě, po tom závodě v podstatě drží to všechno v pořádku, neměl jsem žádný problém zdravotní, že bych musel vynechat týden 14 dní, takže vlastně to nezanechalo žádný negativní důsledky a myslím si, že ani ten spánek mi až tolik nechyběl, protože jsem ve středu normálně mohl od rána jít do práce, takže jsem se v úterý během dne v pohodě zrelaxoval a mohl jsem začít fungovat zase jak normální člověk. A co se týká závodu dalších, tak samozřejmě je otázka, co, co bude a nebude, protože uh, velký závod, na který se chystám, tak je Spartatlon, ten je v září, na konci září a doufám teda, že bude, že, že se uskuteční, tak to je takový můj hlavní cíl téhle sezóny a co bude po něm, to se uvidí. No. Před ním asi nebude nic moc, protože jestli vůbec nějaké závody budou a pak, pak třeba Třeba se mi podaří dostat se na nějaký pěkný závod někam, tak pojedu se někam podívat. No. Můj sen je dostat se na Western States, to je 100 milový závod v Kalifornii, kam se, kam se chystám už několik let, vždycky zaběhnu nějaký kvalifikační závod, posílám tam přihlášku, v loterii mě nikdy nevylosovali, takže stále čekám, až se mi to povede. Tam bych, tam bych si hodně přál jet, no. že by byl jako můj takový velký sen, a teď samozřejmě uvažuju o tom, protože Las mě pozval po tady té akci, jestli bych nechtěl startovat u něho na tom originálním backyardu, což je, což je taky velmi zajímavý. Ale je to, je to měsíc po Spartatlonu, takže se to trošku kreje. A když už by člověk investoval ten čas a jel, jel opravdu na takovejhle velký závod do toho tenisu, tak bych na to se měl pořádně připravit, protože nerad bych zase někam jel jako na výlet a nebyl, nebyl dobře připraven. I think um, that right now there are, there are many people wishing <clears throat> that Western States was going to happen uh, this year into next year. I wish you well um, in getting in um, to think that I can ap appreciate the ground feeling like it's moving after three days on a treadmill. Um, that would be an interesting exercise to say the least. I want to thank you, uh, Redek, for sharing this time with me and allowing everybody to learn a little bit more about you and uh, wish you and your family well as we continue to navigate these interesting times that we find ourselves in. Uh, thank you again for sharing your accomplishment. You should be so very proud. Um, 62 hours uh, when you thought maybe you would finish after 24, the mental strength, not to mention the physical and the grace in which you conducted yourself. I commend you for that. Já moc děkuju za to, že jste si vybrali mě, aby jsem vám něco řekl a že jste mě poslouchali a ať se nám všem daří. Mějte se hezky. Thank you so very much, Radek. Thank you. Bye.